Maisha yetu mfalme Asante kwa uwepo wako mfalme yes, Mungu wa ajabu usieshindwa Bwana yes, Mungu wa ajabu liwe na upendo mkuu kati Wengine wetu tujue tungekuwa tunaitwa nini Bwana Lakini kwa sababu ya wema na upendo wako katika maisha yetu Bwana Baba hata tunapatikana hapa mfalme Tunanyenyekea miguuni pako Bwana Tukisema ni asante mfalme Asante Mungu wangu ishie milele. Mtakatifu Mungu wa majeshi, tunakuinua asubuhi ya leo Bwana. Tukisema wewe ni Mungu mkuu na hakika umetukuka maisha ni mwetu. Asante mfalme katika ibada hii yetu ya tatu. Baba tunaona mkono wako katika ibada hizo zingine na baba tunaendelea kukuona wewe katika ibada hii Mungu wangu tasama tumekunyekea mbele zako tunaliitia jina lako e Bwana tukijua wewe ndio muweza baba hivyo baba tumekuja mbele zako eze kunena na sisi mfano na utukufu wote utakurudia nafunika kila mmoja wetu kwa damu yako takatifu baba roho wako mtakatifu acha atawale na tamalaki baba ninyunyusie mafuta yako baba wacha usemi huu utoke kwako mfalme onekana katika ibada hii nena na kila mmoja wetu bwana wacha tuliokuja kama tumeshushwa mfalme ukatuinue bwana wacha tuliokuja kama tuko wagonjwa mfalme ukatuponye mungu wangu tuliokuja kama tuko na 
kilio labda tumelia usiku wote bwana panguza machozi yetu wacha turudi nyumbani na tabasamu yako maana we ni baba yetu tunapokukimbilia mfalme wewe unasikia tunapokukimbilia bwana wewe unapatikana tunapoliitia jina lako hakuna mungu mwingine kama wewe asante mfalme wa ajabu hakuna mwingine kama wewe tunakupenda asubuhi leo na ni katika jina safi la mwana Yesu Kristo tunaomba tukiamini asifiwe Ena Mimi mayuba Hivyo ninashukuru Mungu kwa nafasi hii ambaye amenipa naitwa Emily Mayuba ama Senge e, Mimi ni mama na mimi ni mke na nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambaye ametupa. Kwa hivyo fundisho letu linatoka katika kitabu cha Jeremiah mlango wa 17 kuanzia mstari wa saba na wa nane itaomba mwenyako na Biblia ya Kiswahili amsome. Jeremiah 17 7:8 Sasa mimi kwa Kiswahili Jeremiah 17:7 8 Tujapata 17 saba hadi nane zao misizi yake karibu na mto ha, ha, hautaona hofu wakati wa hari ujapo bali jani lake litakuwa mbichi wala hauta gari, hauta angaika mwaka wa uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda amen bwana yesu kristo asifiwe bwana yesu kristo asifiwe amen nashukuru mungu kwa sababu ya hilo andiko na hilo andiko linatuambia kwamba ama nimepatia ujumbe wangu title ambayo inaitwa a tree by the waters planted by the waters ama muti uliopandwa kando ya mtu kwa hivyo siku ya leo ama asubuhi ya leo Jeremiah anatuambia kwamba amebarikiwa ule mtu ambaye anamtumaini ama anamtegemea Bwana kwa maana tumaini lake liko kwa Bwana na huyu mtu ambaye anamtumainia Bwana amefananishwa na mti ambao umepandwa kando ya mtu wiki tatu ama mbili na nusu ambayo imepita tumekuwa na kiangazi kingi sana hata wakulima ambao wako na ngombe ama na mbuzi na kondoo walikuwa wanapata shida hata kulisha ngombe zao ni kwa sababu hata nyazi ilikuwa imeanza kukauka kwa sababu hakukuwa na mvua lakini asubuhi ya leo Biblia inatuambia kwamba abarikiwe ule mtu ambaye anamtumainia Bwana kwa sababu ako kama ule mti ambao umepandwa kando ya mtu na niliposoma ujumbe huu ama msari huu Biblia inaendelea kutuambia kwamba matawi yake yatakuwa ya rangi ya green Niliposoma ujumbe huu na nikajiambia ya kwamba hata kama sisi wakulima ambao hatukuwa tunakaa karibu na mito wakati wa kiangazi nyazi zetu zimekauka miti hata zilikuwa zinaachilia matawi inaanguka paka ukikaa kwa nyumba unasikia kuna joto sana lakini biblia inatuambia kwamba miti iliyo kando ya mto hata kiangazi kikuwe vile kimekuwa huo mti haukuwa affected huo mti ulikuwa na matawi yake mazuri mizizi zake zilikuwa zimezimama vizuri na ukiangalia huo mti ulikuwa umengaa Bwana Yesu Kristo asifiwe. 
Asubuhi ya leo nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba Mkristo ule ambaye ameamini Mungu, amelinganishwa na huo muti ambao uko kando ya mtu. Kumaanisha ya kwamba huyu Mkristo hata anapopita katika maji mengi, anapopita katika ukiwa, anapopita katika shida, ako na tumaini lake kwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kiangazi kimekuwa na mashamba yetu ilikuwa imekauka. Maboma zetu zilikuwa zimekauka. Ngombe zetu zilikuwa zinakosa chakula ya kukula. Lakini ile miti ama ile nyazi ambayo ilikuwa kando na mto haikuathirika na huu ukame. Kwa hivyo wewe Mkristo ambaye uko katika Yesu ama umeweka tumaini lako na tegemeo lako kwa Bwana uko kama huu muti ambao umepandwa kando ya mtu. Wakati magonjo yanapokuja, wakati wanalia uchumi ni mbaya, wewe umemtumainia Mungu. Huo ndio wakati Mungu anakuinua hata unanunua nyumba. Huo ndio wakati Mungu anakuinua hata unanunua gari. Huo ndio wakati Mungu anakuinua hata unanunua plot. Huo ndio wakati Mungu anakuinua hata unajenga nyumba yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wakati watu wanalia ya kwamba wamekosa fees ya kuenda kupeleka watoto wao shuleni wewe unaye mtumaini na kumtegemea Mungu hauwezi kuathirika na mambo kama hayo kwa maana unajua ya kwamba Mungu ndiyo kila kitu na umeweka tumaini lake na uhauenendi na umati wewe unaangalia Mungu kama ule muti ambao umko kando ya mtu ama kama ile nyazi ambayo iko kando ya mtu wakati nyazi zingine zinangaika kwa sababu haisina mvua ile yenye iko kando na mtu Iyo yenyeko kando na maji haingangani. Mwana Yesu Kristo asifiwe. Inamaanisha ya kwamba you are well taken care of. Wewe umeweka tumaini lako kwa Mungu. Ndio watu wanalia. Tumeona wakati wa corona, watu wengine wali wali waliangaika na wakajua ya kwamba wasipoenda hiyo vaccination hawata survive. Lakini kuna wale wa Kristo walio mtumainia Mungu wakajua ya kwamba hata bila hiyo vaccination wataishi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hivi leo bado wanaishi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hata juzi tulikuwa tunasikia wanatangaza ya kwamba hizo vaccinations mingi walileta zingine zimeharibika. Watu hawakuziendea. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu alituhifadhi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Atukuenda zile vaccination lakini huyu Mungu aliye juu alikuhifadhi wewe na mimi ndio sababu tuko hapa siku ya leo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kumaanisha ya kwamba hatukutegemea zile mashindano bali tulitegemea Mungu. Amen. Kwa hivyo Mkristo anayemtegemea na kumtumainia Mungu amelinganishwa na muti ambao uliopandwa kando ya mtu. Tutasoma katika kitabu cha First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Nataka kuona kuna mtumishi wa Mungu ambaye alimtumainia Mungu. Wakati hali yake hikukuwa inafurahisha. Wakati hali yake ilikuwa ngumu. First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Tunataka kuona mtumishi wa Mungu. Acha tukaweze kusomewa katika Kiswahili. Nasoma mambo ya mambo ya nyakati wa kwanza nne tisa na kumi. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndukuze na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema lau Bwana lau kwamba Lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunisidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami nawe ungenilinda na uovu ili usiwe usiwe kwa uzuni yangu naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba Amen Bwana Yesu Kristo asifiwe Tukiangalia katika hiyo kitabu ya mambo ya nyakati tunakutana na mtu ambaye anaitwa Yabesi na hili jina tunaambiwa ya kwamba mama yake alimpatia kwa sababu ya hiyo hali ambayo Jabesi alizaliwa ndani yake. Jabesi alizaliwa katika hali ya uchungu. Na mama yake akaona wacha alimpatia hii jina. Mara nyingi watoto wanaposaliwa wazazi wanawapatia jina kulingana na majira. Kwa hivyo majira yenye huyu mama alijifungua huyu Jabesi ilikuwa ni majira ya uchungu. Kuna wengine wetu wameitwa taabu 
kuna wengine wameitwa shida kuna wengine wameitwa maangaiko kuna wengine wameitwa wamalua kwa vile walizaliwa wakati pombe iko bwana Yesu Kristo asifiwe na juzi tu kasisi alikuwa anatufundisha kuhusu majina na akasema majina haya yako na uzito katika maisha yetu kwa hivyo tunapopatia watoto wetu majina tusingatie haya majina yana umuhimu gani ama yataleta madhara gani katika maisha yetu kwa hivyo huyu ya bez alipewa hii jina kulingana na majira yenye huyu mama alikuwa anapitia na ninajua ya kwamba wakati huyu mama alikuwa anapata shida yoyote alikuwa anasema tu wewe enda huko kwa sababu wewe ndio umefanya ninafanana hivi unaweza pata mtoto katika hali ambayo haujafurahia na mtoto huyu kwa sababu ya hiyo hasira na hiyo uchungu ambao ulikuwa nayo ukamuita hiyo jina ya uchungu bila kujua ya kwamba hili jina liko na effect katika maisha ya mtoto huyu bwana Yesu Kristo asifiwe hiyo ndiyo ilikuwa hali ya yabesi na mama yake alisema nilikuza kwa uchungu na naamini ya kwamba kila wakati huyu mama alikuwa anaona mambo yake hayaendi mazuri na huyu mtoto anapita mbele huyu mtoto alikuwa anamkumbusha shida alikuwa na, nafikiri alikuwa anamwambia toka hapa huyu ndio umefanya hata ninafanana hivi toka hapa wewe ndio unasababisha napitia hali kama hii bwana Yesu Kristo asifiwe si wazazi mara nyingi tu huwa tunafanya vitu kama hizo wakati mtoto huyu umemzaa na labda hata mwenye ulizaa na yeye haonekani wakati unaangalia huyu mtoto saa zingine mtoto ndiyo hana hatia lakini kwa sababu sisi kama wanadamu unajikuta unaita huyu mtoto majina bwana Yesu Kristo asifiwe Mungu akaweza kutusamea na hii ndio ilikuwa hali labda ya huyu mtoto alikuwa anaitwa Yabes mama yake akamuita Yabes kumaanisha nilikuzaa kwa uchungu na Yabes nafikiri katika ile kukemewa katika ile kutopendwa katika ile kutengwa akaona ya kwamba i need to do something na bibi anatuambia kwamba ya bez akaliitia jina la Mungu he called on the name of, on the god of israel na akaambia Mungu naomba ya kwamba unibariki unibariki kabisa sio unibariki tu unibariki kabisa na akasema ya kwamba hata unaupanue mipaka yangu na mkono wako msiwahi niwache kumaanisha ya kwamba hata kama huyu mama alizaa huyu mtoto kwa uchungu kuna uchungu huyu mtoto pia alikuwa anapitia kulingana na ile vile alikuwa ana the way he was being treated bwana Yesu Kristo asifiwe bwana Yesu Kristo asifiwe nafikiri ya ya, ya base kwa maana ya uchungu mama yake alikuwa anapitia na hiyo uchungu ikakuwa extended in families or in marriages so many things happen wakati mama anapitia uchungu imagine an extend hiyo uchungu kwa watoto ama wakati baba anaweza kuwa anapitia uchungu fulani ni rahisi sana baba pia ku extend hiyo uchungu kwa watoto hata mtoto akipita bila anakuambia tu anakukemea tu na hauna makosa bwana Yesu Kristo asifiwe ninashukuru Mungu mama asubuhi ametufunza kuhusu anga ama hasira kwa hivyo natumai nafikiri ni hasira ilifanya huyu mama wa Jabesi akamuita ijina na katika uchungu huu yenye huyu mama wa Jabesi alikuwa anasikia Jabesi pia alisikia uchungu na aliposikia uchungu ilimbidi afanye jambo akasema aliamua na akasema stage na huu uchungu na akakumbuka ya kwamba kuna Mungu wa Israeli ndio akamuitia Mungu wa Israeli akamwambia Mungu wa Israeli unibariki kabisa sio unibariki tu unibariki kabisa na upanue mipaka yangu na mkono wako usiwahi toka juu yangu bwana Yesu Kristo asifiwe Yabes hakupenda hiyo hali ambayo alikuwa anapitia na ikambidi akaamua ya kwamba akajua ya kwamba mimi nitategemea tu ule Mungu wa Israeli kwa maana nikimtegemea Mungu wa Israeli nitakuwa kama ule muti uliopandwa kando ya mtu sitakosa chochote ndio sababu hakuomba ombi moja aliomba ya kwamba Mungu ambariki na mbariki kabisa na apanue mpaka yake na mkono wa Mungu usiwahi toka juu yake kumaanisha ya kwamba Mungu akimbariki apanue mipaka yake Mungu aendelee kumuhifadhi kwa sababu tunaishi katika majira mengi wapendwa hata tunapokuwa tunapitia hali ngumu na tuombe Mungu atusaidie wengine wetu wakati tunabarikiwa huwa tunaacha laini za Mungu huwa tunaacha njia za Mungu na tunaanza kufanya mambo yetu huwa tunasahau mahali Mungu ametutoa na tunaanza kujiingiza katika mambo ambayo haipendezi lakini ya besi huyu 
Kwa hiyo hekima yenye Mungu alimpatia alimwambia baba nibariki upanue mipaka yangu na mkono wako msiwahi kwa juu yangu uendelee kunihifadhi najua ulimwengu uko na mambo mengi maovu lakini baba uendelee kunihifadhi na hiyo mambo ndio Mungu alimfanyia ya best Bwana Yesu Kristo asifiwe kwa hivyo wapendwa nimekuja tu kukuhimiza asubuhi ya leo ya kwamba huenda majina yako ama huenda majina yako hayeja kupendeza ama huenda umejikuta katika majira ambayo inafanana na ui ya bes ama huenda hali ambayo umepitia imefanya watu wa kuite majina yasiyo kufurahisha na ulikuwa unajiuliza hata kuna ma, wakati mwingine wanaweza pitia shida na useme kwa nini nilizaliwa na kuna watoto wengine pia wamepitia shida na ukaandikia wazazi wao mambo wakawambia baba ama mama mbona mliniza kwa sababu ya hiyo hali ambayo shida ambayo wanapitia so huenda umepitia hali kama ya jabes huenda hii hali haifanani directly kama ya jabes lakini kuna majina umeitwa kwa sababu ya hiyo hali ambayo umepitia Unajua labda ukienda mahali wenzako wako wakikuona ukikuwa tu mbali huko una, una, unahisi ni kama wanakuongea ni kama wanasema huyu mama anapokuja hivi anakuja kuomba kiberiti huyu mama anapokuja hivi anakuja kuomba hana unga huyu mama huyu mama wa, wa, wa landi hmm? huyu mama wa kuomba omba huyu mama ambaye watoto wake wanafukuzwa tu shule Bwana hmm? Yesu Kristo asifiwe huenda umepitia hali ambayo umeitwa majina yasiyo kufurahisha. Yebes alizaliwa kwa uchungu. Na yeye pia akaona uchungu. Na akaona ya kwamba yeye peke yake katika hii hali hawezi. Na akaona ya kwamba aliitie jina la Mungu, Mungu wa Israeli, anaye uwezo. Alimtumaini ya kwamba anapoliita katika anapoliita hili jina la Mungu wa Israeli. Mungu atambariki. Na ndio sababu akasema ya kwamba baba unibariki na unibariki kabisa. Upanue mipaka yangu na mkono wako usiwahi toka juu yangu. Uendelee kunihifadhi katika hii ulimwengu ambayo iko na mambo mengi maovu. Na Mungu akafanya hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So huenda hali yako inakaribiana kufanana na ya besi. Ama vile umeishi kuna mambo imetendeka katika maisha yako na unaona ya kwamba huu uchungu umenizidi. Labda umetafuta kazi hujapata. Umetafuta pesa, pesa hujapata. Ndio unafanya kazi umepata pesa lakini hata hiyo pesa haikutoshi. Asubuhi ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba kuna Mungu anayebadilisha majina. Na tunapomtegemea na kumtumainia, yeye anaweza. Tunapomtegemea na kumtumainia, tunapoweka imani yetu kwake yeye anatubadilishia hali zetu. Kwa maana Biblia imetuambia kwamba ule anayemtegemea Bwana ako kama ule mti ambao umepandwa kando ya mtu. Tunapomtegemea Mungu wapendwa, yeye atatubariki, yeye atatuinua, yeye ataponya magonjwa yetu, yeye atatusaidia tulipe school fees. Siju kama ushawaijiuliza kama mimi. Kuna wazazi wengine wanakaa tu kwa plot, hata hawako katika mazao na kazi yao hata wanauza tu mboga. Lakini wamezaa watoto, tusema hata watoto kama waine watano hivi. Na watoto hawa wanaenda shule. Wanasoma from class 1 wafike 8 waende high school na waende university na watoto wazazi wa hao watoto ukiangalia maisha hao ni wale wamemtumainia Mungu hata ukiangalia maisha ya watoto hao wamemtumainia Mungu sijui kwa hiyo sijui kama umeshawejiuliza nini wao inawasaidia Bwana Yesu Kristo asifiwe kwa sababu wazazi hawa wanatumainia Mungu ama wameweka tegemeo lao kwa Mungu. Mungu hawezi akawaacha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na labda wewe mwenye unafanya kazi unapata mshahara mkubwa, haujafanya hata mambo makubwa. Labda hata umeshindwa kulipia watoto wako fees. Labda hata maisha yako ya peke yake yamekushinda ya kujikimu. Lakini huyu mtu ambaye anaishi tu kwa plot, anauza tu mboga ama anauza tu matunda na watoto na wanaenda shule. Anawalipia fees, ananunua chakula, analipa rent, ananunua nguo anavaa. Na amefaulu katika maisha. 
Maana Yesu Kristo asifiwe. Sijui kama ushawahi ona wa mama kama hao ama wa baba kama hao. Mama maona. Nimekuja tu kukuambia ya kwamba watu kama hao kuna siri ambayo wanajua ya kwamba wako kama ule muti ambao umepandwa kando ya mtu na wanamtegemea Bwana wanajua hata ma, ma relatives something surprising ni kuwa kama hauna mali nyingi wapendwa saa zingine hauna marafiki wengi na saa zingine pia relatives wako hawatakupenda ni kwa sababu hauna kitu ya kuwapea lakini Mungu na yeye hawezi kukuacha ukikuwa katika hali ya hiyo na umemtumainia ndio sababu naona huyo mama ambaye anaishi kwa plot anaweza somesha mtoto wake avae mtoto wake avae na wakule na walipe rent na uone wako tu katika hali nzuri na wewe mwenye unakaa kwa boma hata shamba hilo linakushinda kulima bwana Yesu Kristo asifiwe kama wewe haujatumainia Mungu kama wewe haujatekemea Mungu huko na shamba kubwa huko na nyumba kubwa huko na kazi lakini kama haujatumainia Mungu wapendwa wakati wa kiangazi unapokuja be sure wewe utakuwa affected lakini huyu mama ambaye anakaa tu kwa plot anauza tu mboga analipa rent na amemtumainia Mungu wakati wa kiangazi unapokuja huyo mama amezoea hiyo hali yani hiyo hali anaona ni kila siku kwa sababu yeye paka mboga anunue paka unga anunue paka rent alipe paka fees alipe Bwana Yesu Kristo asifiwe hata mara sasa nyingine wananunua maji lakini Mungu amewaifadhi Bwana Yesu Kristo asifiwe so huyu ya base kwa sababu ya hiyo hali ambayo alipitia na akaona ya kwamba mama yangu ana uchungu mimi pia nina uchungu kwa sababu yeye ana uchungu na majina yenye naitwa ni ya uchungu sasa nisipo muitia Mungu wa Israeli hii hali ndaendelea kuishi nayo kwa uchungu hadi nikufe na Yabesi akaona ya kwamba nitaliitia jina la Mungu wa Israeli na Mungu akinibariki asinibariki tu hivi hivi anibariki kabisa Bwana Yesu Kristo asifiwe na Mungu ni nani Mungu ni mwaminifu Nakumbuka baba alituambia ushuhuda hapa ya kwamba wakati aliokoka yeye alizaliwa katika familia ya Kiislamu lakini wakati aliokoka aliambia Mungu now that nimeokoka nibariki nikuwe na mali yangu ili nisiende kwa mtu kuomba Bwana Yesu Kristo asifiwe kumaanisha ya kwamba sio wakati tu ule wa yabesi hata wakati wa sahi kuna wakati unaweza pitia hali na useme nisipofanya maamuzi Niite Mungu kabisa na Mungu anibariki kabisa nitaendelea kuumia. Yaani ukiangalia ya kwamba hata ukienda kwa nyanya yako wanakokemea. Ukienda labda kwa nduku ya mama yako ama nduku ya baba yako wanakokemea. Ukienda kwa MCA hakuna mtu anakusaidia. Ninasema hivi kwa sababu kuna watoto wanatoka katika jamii ambao hawajiwezi. Na kwa neema ya Mungu hao watoto wamepita mtihani. Na watoto hao wanaweza kuwa kwa na ndugu za baba zao ama ndugu za mama zao wanajiweza. Na hata wakileta wings to fly, unapata mtoto kama huyu amepita mtihani lakini hana mtu wa kumsaidia. Ni kwa sababu hana mtu wa kumtetea. Wakisaka kwenda huko kwa wings to fly, anapata jina lake haliko na amepita. Na ile hali wametangaza ya kwamba watoto ambao wamepata hii max wanaweza saidiwa. Bwana Yesu kusasifiwe. Ndugu za dada zake na ndugu za mama zake wakienda huko wanawaambia mimi niko na shida zangu, mimi zako sitaweza. Na huyu mtoto anabaki peke yake. Ndiye ni mwerevu. Lakini hana mahali pa kuenda. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mtoto kama huyu Mungu asipomsaidia, ni nani atamsaidia? Lakini tunapata ya kwamba kwa neema ya Mungu mtoto huyu akijua Mungu ama watoto wazazi wa huyu mtoto wakijua Mungu na wategemee Mungu Mungu anatuma mtu Nimeona juzi mtoto kutoka Kibira alikuwa ameitwa Sijushi Molatewa National School lakini mama yake hajiwezi na mtoto huyu anasema mama yake anafulia tu watu mangu ndio ndio wapate chakula ameitwa kwa shule mzuri lakini hakana mtu wa kumsaidia lakini kwa sababu huyo mtoto alitumainia Mungu na aliomba ya kwamba anataka Mungu abadilishe hali yao hakika Mungu alituma somebody akaenda stare boys na wakapata nafasi kwa sababu ya huyo mtoto na tunapoongea hivi mtoto ako shule ni Bwana Yesu Kristo asifiwe so ya besi alikataa hiyo hali ya uchungu na akaona ya kwamba MCA hata msaidia kaundi commissioner hata msaidia hata area MP hata msaidia 
hata relative yote hata msaidia labda majamaa wa mama zake wa baba zake hawatamsaidia lakini akaona ya kwamba ni Mungu peke yake anaweza kumsaidia na Jabes akaita jina la Mungu na hakika Mungu akamsaidia kwa hivyo mpendwa unapokuwa ndani ya Kristo na umemtegemea Mungu wacha wasiwasi usikuwe na wasiwasi hata Senge asipokusaidia hata ndugu Felix asipokusaidia endelea kumtumainia Mungu kwa maana unapomtumainia Mungu uko kama ule mtu umepandwa kando ya mtu wakati kiangazi inapokuja unajua huo mti hata uji labda kuna kiangazi kwa sababu maji iko tu kando roots zinapata tu maji matawi yake yanang'aa tu na mti wenyewe unang'aa it doesn't feel kwa hivyo mpendwa it is not a loss to be in Christ but it is a blessing for you and me to trust upon the Lord kwa maana wazazi wetu hawa tu wa biological au biological parents Unaweza pata mzazi yani anakupenda ana ndio lakini ni mlevi na anapoenda hata kwa pombe anajua tu nimeacha watoto wangu na bibi yangu ataenda akunywe na wakati anarudi kutoka kwa kunywa huko anaweza nunua nyama na aweke kwa mfuko ya ya koti hata akite, akitembea aanguke lakini atashikilia tu hiyo mfuko na mara nyingi hao walevi anatembea na anaimba jina ya bibi yake anasema naliaka niko ninakuja naliaka niko bwana Yesu Kristo asifiwe yani na ile nyama haiwezi hata yeye akitendeza anguke hiyo nyama iko tu kwa sababu anajua niko na watoto mimi nimekunywa pombe ndio lakini niko na watoto na nikifika nyumbani watoto hawa watakula nini sasa atateleza ataimba ata jina ita jina la bibi yake na akifika tu kwa gate si ajabu ataita jina ya mtoto mwenye anapenda namwambia Nelima, kuja chukua hii nyama. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa kama baba wa duniani huyo mwenye ni mulevi, anajua kupenda watoto wake na anajua paka afanyie watoto wake, watoto wake akutane na mahitaji ya watoto wake. Na je, wewe ambaye umemtegemea Mungu? Mungu mwenye hako very sober. Mungu ambaye anakupenda wewe na mimi. Aliyekuumba, aliyekujua hata kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako. Je, ukitegemea huyo Mungu, anaweza kukuaibisha kweli? tuinuke kwa miguu zetu Ya pe, ya bes alipita katika shida Na wapendwa mara nyingine shida hizi sio za ku kuja kutumaliza Juzi nilikuwa nimefura hapa something hapa kwa hapa behind my my neck hapa nyuma hivi na hiyo kitu nimekaa nayo kwa miaka karibu 20 in 205 ilifura na mume wangu huyu sweet akanifinya tu na ikatoa mafuta na nikajua imeisha lakini kumbe haiko imeisha so from 206 nimekuanga tu naaka ka kitu hapa kana fura kanaendelea kufura lakini ni, mimi nilikuwa natumainia Mungu nilikuwa naambia huyo Mungu mwenye anisaidia ikakuwa kama boy na mume wangu akanifinya atanisaidia tena nifinya tu naitoke hata mume wangu anasema hii kitu sasa hata ukivaa nguo imeanza kuonekana acha nikupeleke hospitali namwambia inakuumia nini hii kitu haiumi wachana tu nayo Bwana Yesu Kristo asifiwe lakini nilikuwa ninaomba Mungu hata pasta Pamela siku nyingine akaniona akasema sengeni nini imefura nikamwambia we usijali itashughulikiwa tu Bwana Yesu Kristo asifiwe So to cut the story the long story short Nilikuwa naomba tu Mungu hii uvimbe tu itoke tu kama bui Na hakika ikafikia wakati in the month of the last week of February ikafura kabisa na nikaonesha baba nikaambia baba hii kitu mimi nimekuja uniombe tu na nataka tu itoboke mimi sitaki kwenda hata operation kwa vile mimi naogopa operation na hakika vile nilikuja baba akaniombea hapa kwa madhibao vile nilifika tu hapo kwa mlango na sweetie wangu ananiambia unajua hii kitu imetoboka imeanza kutoa hiyo mafuta mafuta bwana Yesu Kristo asifiwe 
na nikaambia Mungu asante kwa sababu nilikuwa nimemtumainia ya kwamba nisiende hospitali na nilipoenda nyumbani sweetie wangu akajaribu kunifinya hiyo kitu kikutoka yote saidi moja inatoka lakini saidi nyingine ni ngumu na ilikuwa very painful na nikajiambia katika moyo nikasema wacha tu niende hospitali na kesho yake nilipoenda hospitali daktari akaangalia akasema hata tukijaribu kukufinya tutakuwa tu tunakuumiza kwa hivyo itabidi tukupeleke theater na kama umeenda theater wapenzi wapendwa huko sio mahali pa kufurahia kwa hivyo hiyo siku ilipofika ya kuenda the next day nikapitia haba babaka niombe na nikaenda na nikachukua shemeji yangu Jennifer najua huwa inaniinda huwa inaniinda sidia she normally in the seats on my behalf nikasema mlamwa sitakuacha mume wangu alikuwa na shughuli lakini akaniambia sweetie nakupea pesa enda wakutoe hiyo kitu sio ngumu sasa ndipofika huko yani mimi nimeogopa ndio baba ameniombea lakini hata mimi nimemtumainia Mungu lakini kuna hiyo uoga na wapendwa ilipofika hata wakati wa kuenda huko kwa theater unajua kuna mahali familia yako haiwezi pita beyond that point kama ni mume wako kama ni sweetie wako watakuacha hapo na we utaenda kuwa huko ndani wewe na Mungu wako na huyo daktari na nikaambia Mungu nimekutumainia kwa miaka mingi ukiniponya Bwana nitakutolea ushuhuda labda kuna mtu amekuwa na shida kama hii baba nitakapomtolea ushuhuda ya kwamba umeniponya hata yeye atakuwa natumaini na kupona hata kutembea kupaka huko ndani nilishindwa nikaambia huyo mtu wa theater nikaambia nishikilie mkono na nilipoingia huko ndani wakanifanyia hiyo operation na nikatoka wapendwa huenda umekuwa na shida kama ya Yabes ama huenda umekuwa na shida kama hii yangu ambayo umekufinya na umeomba Mungu kwa miaka na ukaona ya kwamba hiyo shida haijatatuliwa nimekuja kukutia moyo ya kwamba wewe ambaye umemtegemea Mungu uko kama ule muti ambao umepandwa kando ya mtu na Mungu hawezi akakuacha ya pesa alipomuomba Mungu alibadilisha majina yake na ninatumai naamini ya kwamba badala ya kuitwa aliyozaliwa kwa uchungu alianza kuitwa mheshimiwa labda wewe umepitia hali ambayo imekusonga umepitia hali ambayo imekuwa chungu na umeona ya kwamba hapa hata umeenda kwa majirani hawezi wakakusaidia umeita wazazi wako hawezi wakakusaidia lakini umeniitia jina la Mungu kwa miaka umeniitia jina la Mungu kwa muda nimekuja tu kukutia moyo mpendwa ya kwamba wakati wanaenda kuimba umbo huu kuja tu madhabahuni hapa pa Mungu Mungu wako mahali hapa Mungu wetu ni mwaminifu Mungu huyu ni wa uwezo usiogope Lija hiyo hali ambayo inapitia iwe ngumu inafanana aje ama iwe imeishi miaka mingapi wewe ambao unamtegemea Mungu karibu katika madhabahu ya Bwana wakati wanaimba wimbo huu Mungu wetu ni mwaminifu aliyenitendea aliyetendea ya base ataweza kukutendea siku ya leo